אם אשתך חוזרת הביתה מלידה, אתה עכשיו חייב, מה זה לפנק אותה? תקשיב לי טוב, אני לא עשיתי את זה, אני מודה על... חדרתי, אביתי, פשוט. איך אשתך מגיעה הביתה, אתה מתחיל לפנק אותה, שתתחיל לה... כביכול, תמיד, הגיעה מלכה הביתה. חוץ מזה, יש שלטים כאילו על הדלת וזה, אבל אתה צריך לפנק אותה, כאילו, היא לא צריכה לעשות שום דבר, שום דבר. אני אשתי הגיעה, המושיע הגיעה, זהו, אני... לא עושה כלום, חלאס! לא, זה טעות גדולה. משלם על יד עכשיו. אבל, בקיצור, אז תזכור את זה, שלא תעשה טעות שאני עשיתי, לפחות שאני אלמד אותך. אם אשתך מגיעה הביתה, אתה עושה לה סלד, אוכל ארוחת ערב, עושה לה ארוחת ערב, היא לא נוגעת בילדים, כאילו היא עדיין לא חזרה, אתה מבין? כאילו היא עדיין לא חזרה. האמת שהיה פעם איזו אישה, בחורה צעירה, חודשיים אחרי החתונה, באה לבעלה הצעיר, חוזר מעבודה, אומרת לו, בעלי, ממחר, בעזרת השם, אנחנו נהיה שלושה בבית. הוא מבסוט, מה את אומרת, מאמן? איזה בשורות טובות, מרים אותה. היא אומרת לו, תדע לך, אמא שלי מאוד תשמח שאתה ככה שמח. שלושה בבית. טוב, אני ארצה היום באמת לגעת בנקודה שהבעל חובות הלבבות, זה אחד מספרי המוסר היסודיים ביותר בהגות היהודית, קורא לזה המטמון המוסתר. המטמון המוסתר. זה נוגע אלינו בנושא של בחירה חופשית. האם בכלל יש, או אולי אין. אני אקרא לכם תכף מאמר של אחד מגדולי המקובלים בדורות הקדומים, הקדומים שנקרא יהודה הלוי אשלג, הרב הקדוש. רבי יהודה הלוי אשלג, זצ"ל, הוא בעל הפירוש של בעל הסולם, הוא נקרא גם, על הזוהר. יש לו ספר שנקרא מתן תורה, ושם יש כמה וכמה מאמרים, אני אקרא בפניכם עוד חלק ממאמר החירות זה נקרא. מאמר מאוד עמוק, אנחנו לא נספיק כמובן לעבור על כולו, רק קצת לגעת טיפה, להבין בעצם כיצד אני מורכב מבחינה קבלית, האם יש לי בחירה חופשית או שאני בעצם איזשהו בובה על חוטים, בובה של חוטים מהתאוות או הפחדים שלי, או בובה על חוטים מהחברה, האם אני אוכל לבחור באמת, לבחור מה אני רוצה לשתות, מה אני מעדיף לשתות, מה אני אוהב לשתות, או שהכל בעצם מוכתב לי משחר ילדותי. או באופן נרכש מהחברה בה אני גדל. היה פעם זוג זקנים, ישבו בפאב ובר, שותים לעצמם ככה, פתאום האישה אומרת, אני כל כך אוהבת אותך. אתה שינית לי את החיים, אתה האור היחיד במשך היום. וואלה, מבסוט, אומר, תגידי, זה את מדברת או שהיין מדבר? אומר לו, זה אני מדברת ליין. זאת אומרת, יש לי בחירה. ככה האדם מרגיש. האדם מרגיש שיש לי בחירה. אבל בואו קצת ננפץ אשליות, אני אתחיל לקרוא את המאמר. כותב הרב כך: כשנתבונן במעשיו של היחיד, נמצא אותם כהכרחיים. זאת אומרת שאני לא באמת פועל כיצד, בצורה שהייתי רוצה, אלא קצת בצורה מוכרחת. ובעל כורחו יעשה אותם, ואין לו כל אפשרות של בחירה. והוא דומה בזה לתבשיל השפוט על קירה, קירה זה כמו איזשהו אה, אה, גז, כן, קירה של גז, ואין לו כל בחירה, הוא מוכרח להתבשל. המרק שאני שם אותו על הקירה, הוא, אין לו בחירה להתבשל, לא להתבשל, להתחמם, לא להתחמם, הוא חייב להתחמם. כי ההשגחה חבשה את כל החיים בשני מוסרות. ההשגחה האלוקית כבלה אותנו בשני מוסרות כאלה. מה זאת אומרת? כמו שלסוס יש רסן ויש מושכות. כאשר אני מושך אותו ברסן הימיני, הוא פונה ימינה, באופן כללי. כשאני מושך אותו ברסן השמאלי, הוא פונה שמאלה. הסוס אין לו כביכול בחירה, אני שולט עליו. ממילא גם לי יש כאלה שני מושכות, או שתי מושכות, האחת ימינה והשנייה שמאלה, והוא קורא לזה הרב, הם התענוג והמכאוב. ואין לבעל החיים שום בחירה חופשית לבחור בייסורים או לדחות את העונג. כל מה שמניע אותי בחיים, זה רדיפה אחרי תענוגות. ובריחה מסבל. אדם לא רוצה לסבול, זה לא נעים לו לסבול, אז הוא בורח מזה. ולהבדיל, אני מחפש עונג כזה או אחר, לא משנה שבאוכל, שבכל דבר לא צריך לפרט לכם אפילו, אדם מחפש עונג. אז ממילא אני כמו כל בעל חיים אחר, גם בעל חיים ככה חי. מחפש עונג, בורח מסבל, נהדר. ומותר האדם מעל הבעל חיים, ומה כביכול ההבדל ביני לבעל חיים? אומר הרב, שהאדם יכול להסתכל למטרה רחוקה. זאת אומרת, גם אני בעל חיים כזה. 
שחי, נקרא לזה כביזנסמן, בוא נראה היכן אני אקבל יותר תענוגות והיכן אני פחות אסבול. וגם כאדם דתי. זאת אומרת, אדם דתי יש לו גם מערכת שיקולים כזו או אחרת, שהוא אומר, אוקיי, אני מוכן לדחות סיפוקים עכשוויים. כדי לזכות, אבל במה? במה? בעונג. איפה? בעולם הבא, לעתיד לבוא, לא משנה אפילו פה. אני לא רוצה לעשות טעויות בחיים שלי כדי לא להיענש. נגיד ואין משטרה. מה מונע אדם מלרצוח, לגנוב וכן הלאה? בדרך כלל זה הפחד מהעונש כזה או אחר. או התגמול שאני אקבל במידה ואני אשיג את הדבר הזה. סך הכל מה שאני רודף אחרי החיים, רודף אחרי התענוגות, בורח מסבל, זה משחר הילדות שלי, ככה גדלתי, ואולי אני לא מסוגל להשתנות. זה כל החיים של כולנו. כל השאלה היא רק, בוא נגיד, אני מוכן לדחות את העונג העכשווי לזכות בעונג גדול יותר, או אני מוותר על סבל עכשווי כדי לזכות בעונג רחוק יותר, אבל הרעיון הוא ביזנס רוחני של סבל או תענוג. אבל מחדש הרב יותר חידוש עמוק. הוא אומר ככה, ולא עוד, אלא אפילו קביעת האופי של התענוג והתועלת. מה נקרא עונג? מה נקרא תועלת? יכול להיות שאצל אדם דתי אז עונג זה לימוד תורה, אצל אדם אחר זה יהיה אוכל דשנו, לא משנה מה כרגע. אבל אינה לגמרי מתוך בחירתו ורצונו החופשי של היחיד. גם מה נקרא עונג ומה נקרא עונש, זה לא בבחירה שלי. אלא על פי רצונם של אחרים, שהם רוצים ולא הוא. למשל, אני יושב, אני מתלבש. אני סח, אני אוכל. כל זאת לא משום שאני רוצה לשבת כך, ואני רוצה להתלבש כך, או לדבר כך, אלא מכיוון שאחרים רוצים שישב ויתלבש וידבר בצורה הזו. שימו לב טוב. אפילו לא רק שאני כבול בעונג או בסבל, אלא גם הצורה שאני מדבר כרגע. הרי אני לא באמת מדבר כפי שאני הייתי רוצה לדבר. יש כאלה מהירים לי, הרב, הרב, אתה פתוח מדי, אתה פתוח מדי. לא ראוי לרב ישראל לדבר בצורה הזאת. לא, תעלה רמה, תעלה רמה. אתה לא יכול לרדת לעם, תעלה את העם אליך. זאת אומרת, גם הצורה שבה אני אדבר, המילים שאני אברור מתוך כל הלקסיקון מילים שטמון בתוכי, אני אבחר ואני אברור את המילים בהתאם לחברה בה אני עומד מולם. ייתכן מאוד שבחברה אחרת אני אדבר אחרת, לחברת ילדים אני אדבר בצורה של הילדים. זאת אומרת, אני לא מתנהג איך שאני רוצה אפילו בצורת הדיבור שלי, כל שכן לבוש שלי. וכי באמת בא לי להתלבש כיצד בצורה שאני מתלבש כרגע? זה מה שבא לי. חליפה שחורה. לא, לא, לא. קמתי בבוקר עם מחשבה מה זה בא לי על זה. לא, לא, היום בא לי זה... זה לא, לא. המכנסיים האלה... זה מכנסיים שבחיים לא הייתי לובש, שחורים כאלה, ג'ינס יותר מתאים, יותר נחמד, יושב על הגוף, יותר חטוב, יותר נחמד, זאת אומרת, יותר זוהר, יותר נעים לי, לא, מכנסי דייגים, אני חולה, מכנסי דייגים, היה מד... אני הייתי מעדיף שם מכנסי דייגים, לא בא לי מכנס של החנונים האלה, סליחה, זה לבר מצוות לא שם כאלה מכנסיים. למה אני לובש עכשיו מתלבש? גרביים שחורות, למה, למה, למה? כי החברה בה אני חי, אלם קוד, כזה, קודי? קודי לבוש. אלה הם קודי, זהו קוד הלבוש, או אלה הם קודי הלבוש, שבחברה הבאה אני חי, ואני לא מעוניין עכשיו להיות שונה מסיבות כאלה ואחרות, ולכן אני מתלבש בצורה הבאה, ושימו לב טוב, לכאורה גם בצורות הלבוש שלי אין לי בחירה חופשית. אז במה אני חופשי? אני כבול בתענוג או בסבל, אז זה מה שמניע אותי ביום יום. ברמה יותר מורחבת, גם מה שאני מדבר, יושב, חושב, <אז> עושה, <אז> לומד, זה לא בגלל שאני רציתי, אלא בגלל החברה שבה אני חי. אז איפה אני פה? פה בעצם מתחילה השיחה. אנחנו ננסה לנתח על פי הקבלה, שוב זה המאמר של הרב אשלג, אני רק לוקח את הנקודות העיקריות ומוריד את זה לימינו. ננסה להבין באמת אבל, מהם ארבעת המרכיבים של בחירתו החופשית של האדם, וננסה להבין גם שלצורך העניין חייבת להיות הרי בחירה חופשית. כל המושג ביהדות של שכר ועונש, זה מבוסס על בחירה חופשית. אם לא הייתה לי בחירה חופשית, לא יכלו להעניש את האדם, לא... במערכת של תורה ומצוות, אלא גם במערכת היומיומית של מערכת המשפט של היום. לא ייתכן ששופט יעניש איזשהו רוצח כזה או אחר, רק בגלל שהוא רצח, כי אולי לא הייתה לו בחירה חופשית. הוא נולד בחברה מסוימת, הוא גדל עם מניעים כאלה, יש לו נטייה בנפש כזו. אז הרי אם בית המשפט לא יקבע ולא יפסוק שהוא לא אחראי למעשיו, כן ישפטו אותו. מישהו פעם שלח לי מבחן פסיכולוגי, נראה מה אם תענה, אל תענו בקול רם. תחשבו לעצמכם ואחרי סיפור שהיה אישה, בחורה צעירה, שהייתה לא להפך מסתת בהלוויה של אימא שלה, ורואה בהלוויה את בחיר חלומותיה. בחור, חבל על הזמן. <אז> כל ההלוויה, עם כל הצער של ההלוויה, היא רואה אותה כאילו... איך השם, לא, איך השם כאילו, אתה יודע, לא אלמן ישראל? לוקח לי אחד נובלים, כאילו, לוקח לי... 
היא פשוט מבסוטת מעצמה, אבל היא רואה אותו והיא מאוהבת, מאוהבת עד סוף הגג. כעבור שבועיים, אחותה של הבחורה נרצחת. והשאלה כרגע היא, מדוע היא נרצחה? אל תענו, תחשבו על זה בלב. אבל זה מבחן פסיכולוגי אמיתי. תחשבו למה אחותה של הבחורה נרצחה. מהי התשובה האמיתית, ואני מקדים, מי שחשב, ולו בלב, את התשובה האמיתית, שלא יגיד את זה לזה שיושב לידו, בוא נגיד ככה, תשמור את זה לעצמך, אחרי זה נעודד אותך, אבל... התשובה האמיתית, למה הבחורה הזאת נרצחה, היא בגלל שאחותה רצתה לראות את הבחור פעם נוספת. בגלל שהיא רצתה לראות את הבחור פעם נוספת, היא רצה, רצחה את אחותה. מי שחשב ככה, מקווה שאין פה בקהל, אם יש, אני אוהב אותך, אני אעשה, אל תכעס עליי, אבל תמחק את השם שלי מהפלאפון שלך, אם אתה יכול, סתם. בוא נגיד ככה, נלמד על זכות, יש לו, הוא יכול להיות חוקר משטרתי טוב. יש לו, הוא יכול להבין פסיכופטים ברמות. אני מנסה להבין באמת מה המניעים של האדם בבחירתו החופשית, האם באמת היא חופשית או האם לא. האם אני כבול במושכלות שההשגחה האלוקית כבלה אותי, או יש לי בחירה ואני יכול לשבור את הטבע שלי? מישהו שלח לי קטע שאני אומר לך לתת ואני בכיתי. היה יותר לה... טוב, היה להראות לכם את זה ויזואלית, אבל אני מאוד התרגשתי מזה. יש דבר שנקרא אולימפיאדת, אה, לא בדיוק נכים, אבל זה מוגבלים, כן. אולימפיאדת המוגבלויות. אולימפיאדה מיוחדת, כל שנה יש אותה, לא בא פעם בארבע שנים. אנשים מוגבלים, בדרך כלל פיגור שכלי או... מישהו ראה לי קטע שלך, אני פרצתי ובכי. קטע של ריצת 100 מטר באולימפיאדת המוגבלים. עשרה רצים, כולם בעלי פיגור שכלי ברמות כאלה ואחרות, עומדים על קו הזינוק, יריית הזינוק נשמעת. הם יוצאים לריצה. עכשיו רואים אותם מתאמצים, אתה יודע, כל אחד רוצה להגיע לקו הגמר, יש מדליות, יש גביעים. אחרי בערך עשרים מטר, אחד מהמתמודדים נופל ונותן צעקה, איי! ונופל. עכשיו, אחד מהמתמודדים כבר עוד רגע הגיע כבר לקו הסיום. הוא בא להגיע לקו הסיום, אבל הוא שומע את החבר שלו צועק, איי! אז הוא מסתובב אחורה. הוא רואה את החבר שלו על הרצפה נופל. הוא עוצר, מסתובב, ומתחיל לחזור אחורה לחבר שלו. עכשיו, כולם בריצת 100 מטר, הם רואים את הראשון עוצר, אז גם לא הם צרים. מסתכלים אחורה, כולם רואים את ההוא שנפל. מסתובבים כולם, חוזרים חזרה, תופסים אותו, מרימים אותו, משלבים זרועות וידיים, ומתחילים לצעוד ככה לאט לאט לעבר קו הסיום, מחזיקים כולם את החוט ומורידים אותו ביחד. אני חושב שאני ראיתי את זה, תאר לך באמת אולימפיאדה שלנו זה היה ככה, אה? הקבלה שאנחנו כביכול לא מוגבלים. השאלה באמת מי מוגבל. אולי אנחנו קצת מוגבלים, עכשיו נלמד במה. מסביר הרב בעצם שיש ארבעה חלקים לבחירה החופשית שלי. קצת משהו עמוק. נמשיל את זה אולי למהלך של חיטה. הרובד הראשון נקרא המצה. המצה זה התכונות הבסיסיות איתן אני נולדתי, ותכף נסביר כיצד זה עובד. השני, הגורם והנמשך מצד עצמו. גורם ונמשך, הכוונה היא נקרא לזה סיבה ומסובב, אבל מתוך עצמו, בלי השפעה חיצונית. דבר שלישי זה גורם ונמשך פנימיים, ודבר רביעי גורם ונמשך חיצוניים. מאוד קל, אני חוזר על ארבעה דברים. המצע, הגורם והנמשך, הגורם והנמשך הפנימיים והגורם והנמשך החיצוניים. למה מתכוון הרב? המצע הכוונה היא כמו חיטה. חיטה היא תמיד תהיה חיטה, היא לא יכולה להיות מלפפון. זאת אומרת, מה שטבוע בתוכה, בגנים שלה, בקוד הגנטי שלה, זה מה שהיא תהיה, והיא לא מסוגלת להיות אחרת. זה ההתחלה. זה המצע. כל אחד מאיתנו בא לעולם גם כטיפה אחת. טיפה אחת. בטיפה הזאת, לא צריך לעניין, ברגע שהיא פוגשת בביצים, לא משנה, אנחנו טיפה אחת קטנה. בטיפה הזאת, האלוקים מקודד פנימה את כל הפוטנציאל שלנו האפשרי. זאת אומרת, יותר ממה שקודד בפנים, אין. זאת אומרת, אני לעולם לא אוכל להיות גובה מטר תשעים וחמש. לא שייך, לא שייך. למה? כי זה לא נמצא בקוד הגנטי שלי, זה לא שייך. זה, גם אם אני אגיע, אני לא יודע, יתאמן, י... לא יודע מה אני אעשה. יאכל כאן גזר או סלטים. יש רף מסוים שממנו אני לא יכול לעבור יותר. IQ, מנת משכל. אני אקח את הקורסי פסיכומטרי הטובים ביותר בעולם, יהיה לי מורה פרטי, לא, פרטי זה לא משנה מה, אני לא, 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 לא יוכל לעבור את הממוצע, אני לעולם לא אהיה איינשטיין, אין מה לעשות להתמודד עם זה. 
אני לא יכול להיות מי שאני לא, אז המצע זה הפוטנציאל שלי, שימו לב טוב. זה מה שההורים שלכם טבעו בכם. תאשימו את ההורים, לא תאשימו את ההורים, אבל זה מה שיש. מעבר לזה, יש את הגורם והנמשך. גורם ונמשך, הכוונה היא, בלי קשר לחברה, זה אני מוציא מתוכי את מה שהיה אצלי בכוח, הופך להיות בפועל. למשל, החיטה, היא נרכבת, היא עוברת תהליכים מסוימים, בלי קשר לגורמים חיצוניים, רק היא מעצמה. ועכשיו מתחילה בעצם הנושא העיקרי של ההרצאה. מתחיל. הגורם והנמשך הפנימיים. מופעלת מערכת של השפעות על החיטה. מים, מלחים, אדמה, שמש. זה לא קשור אליה, אבל שימו לב טוב, הגורמים האלה, השמש, הרוח, המים, הם יוציאו החוצה את הפוטנציאל שיש בחיטה. היא לא יכולה עם זה לבד, היא צריכה את ההשפעות של החברה, נקרא לזה, להוציא ממנה מהכוח אל הפועל. וההשפעות של החברה זה תלוי איך אני חונכתי, איך גודלתי. שימו לב טוב, סתם מחקר מעניין. תקשיבו טוב, כל ההורים פה בחיי החברה. ילדים שאוכלים ממתקים מדי יום, עתידים להיות מבוגרים אלימים יותר. שימו לב טוב. חוקרים בבריטניה מצאו כי מרבית האנשים שהורשעו בביצוע עבירות אלימות בגיל 34 אכלו ממתקים כמעט בכל יום מגיל 10. אני קורא את המחקר. שיפור הדיאטה של ילדים יכול לשפר את בריאותם ולהפחית אגרסיביות. אמר דוקטור סיימון מור מאוניברסיטת קרנדיף, אוקיי? אחד ההסברים לתופעה הזו, כי הילדים שמקבלים ממתקים על בסיס קבוע, לא לומדים כיצד לדחות סיפוקים. בא לי... זהו. ולכן נוטים בבגרותם להתנהגות אימפולסיבית, שמובילה לאלימות. שימו לב טוב. יש לי את המצע שלי, יש לי את הגורם והנמשך שהם טבעיים אצלי, אבל עכשיו תלוי איך יחנכו אותי. אם גדלתי להורים שכל דבר נתנו לי, אז מאוד ייתכן שאני עכשיו אתחיל לפתח את, את האי יכולת למנוע סיפוקים. סתם דוגמה לילדים שלי, לא ידעתי, סתם ילד דתי, למשל ילדים שלי. היינו באנו לבקר את אשתי בבית חולים, דה דה לה, איזה יופי. לא, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את הדברים האלה, אבל... אני לא יודע אם מותר לי להגיד כי שלא הייתי לסוע מצמיה, אבל ילדנו בבית חולים, שאני אומר לכם, מאוד נהנינו. אולי אני מותר לי, אני אומר תודה, זכותי, מה? לא, ילדנו בליניאדו. בנתניה. חבל לכם על הזמן. אני אומר לכם, היחס שאשתי קיבלה שם, אין, אין, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה לכם. ויש לנו ניסיון לא של ילד אחד ושניים, כן? באמת, משהו מיוחד, משהו מיוחד. קיצור, למה אספר לכם? מי שהביאה לאשתי מתנה לבית החולים, אז היא שלחה לה כל מיני שוקולדים כאלה. עכשיו, זה שוקולדים מעוצבים, לא כאילו ככה, אלא... שוקולדים כאילו קורדים עטיפה, עם ככה משהו מיוחד. הילדים שלי הגיעו, קורדים עטיפה, 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 עכשיו אשתי שמעה את זה באריזה, לא רצתה לפתוח, כי זה בא כאן ערוץ מאוד יפה, מאוד מיוחד. אז אשתי, לצורך הילדים, פותחת העדיפה, בבקשה. עכשיו הילדים שלי ישר, טק, לוקחים את השוקולד, רגע, אבא, זה כשר או לא? עכשיו תבינו, זה לא תגיד ילדים בני 15, בסדר, ילדים, מי הגיל, אני לא יודע איזה גיל הכי קטנה, שלוש נגיד? מה קרה? כל הנשים פה, תירגעו. תעשו בבית לבעלכם מסדר, בסדר? תעמידו את הילדים חוץ משמות, חוץ משמות, שיגיד גילאים וכיתות, בבקשה. אם יש לך אחד, זה לא חוכמה. בקיצור, לא משנה. הכי קטנה, נגיד, בגיל שלוש, פחות או יותר, שנתיים וחצי, שלוש, עד ארבע עשרה. שימו לב טוב. הילדים רוצים לאכול, הם רוצים, הם אוהבים שוקולדים. עכשיו ישר, אבא זה כשר, עוצרים את עצמם. אבא זה כשר, אני בודק לרוע מזלם. זה רק ככה, היו חלקם כשרים, חלקם לא כשרים. החלקים הכשרים היו מצ'וקמקים כאלה, כאילו העטיפה לא מדברת. דווקא אלה הלא לא כשרים, היו מה זה מעוצבים, כאילו... <laughs> עכשיו אתה רואה את הילדים, בלי להתרגש בכלל. אה, זה לא כשר, אבל בסדר, שים בצד. נגמר, נגמר, אין, אין פה אפילו ויכוח, לא, אבא, בבקשה, בבקשה. זה לא קשור, נגמר, קיר, קיר. סתם דוגמא, ילדה עכשיו אכלה, ילד, לא משנה מה. אכלו עכשיו בשרי, פתאום אומרים פסק זמן, אבא נמצא פסק זמן, רגע, שכחת את הבשרי, הופ, קיר, נגמר, אין, אין פסק זמן. הם לא התחילו, אבא, בבקשה, אין, קיר, קיר, טאק, זהו. לא, אני אומר את זה סתם, הילד מתחנך, 
אני עוצר את עצמי. כאילו דחיית סיפוקים, אני אקבל את זה בסוף, אני לא שאני עכשיו מתנזר מהפסק זמן הזה. לא, בסדר, אז אני אחכה שתי, שעתיים, שלוש, ארבע, כמה שאני צריך לחכות מאז שאכלתי את הבשר, אני אחכה. ואחרי זה יהיה לי פסק זמן, אין בעיה. בדרך כלל מנסים להקטין את הניסיון, לצורך העניין באמת, במקרה הזה של השוקולדים, אז מיד אני שלפתי שוקולד שקניתי לאשתי, אמרתי, אכפת לך שאני אתן להם, ואז קניתי להדאים איזה כמה קוביות, שירגעו, כאילו שוקולד אחר, לשבור את ה... לא שירגישו הם כאילו מוותרים יותר מדי, אבל אין לי בעיה, זה אסור, אין בעיה, אז אני עוצר את עצמי כרגע, עוצר את עצמי. בעינינו. הגורם והנמשך הפנימיים, זאת אומרת, אני חי בחברה, והחברה מעודדת אצלי דברים. והחברה לצורך העניין גם מדכא אצלי דברים. גם אם נולדתי עם מצע חיובי, אדם נולד לבן להורים מאוד ותרנים, והוא ירש את זה מהם ישירות, הוא באמת ותרן באופי שלו. אבל מאוד ייתכן שאם הוא יגדל בחברה שתדכא אצלו את האופי הזה, תחשוב, תגיד, תסביר לו שוותרן זה פראייר, זה מסכן, זה... הוא לא תצליח בחיים. אז למרות שהוא נולד עם נטייה חיובית, זה ידכא אצלו, זה, זה, אז הוא, 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 הוא ישקיט את זה אצלו. ועד הדבר האחרון שנקרא גורם ונמשך חיצוניים. אם נתנו דוגמה של החיטה, המצע זה החיטה עצמה. הגורם והנמשך זה הכוונה היא החיטה עצמה שהיא נרכבת. הגורם הנמשך הפנימיים זה בעצם החברה, אז אנחנו נקרא לזה המים, המלח, האדמה, שמוציאה את הפוטנציאל של החיטה בצורה הטובה ביותר. אבל יש גורמים חיצוניים גם. כמו למשל ברד. שמש. לא, שמש זה עדיין נוציא מתוך החיטה את מה שיש בה. ברד, שיטפון, זה דבר שלצורך העניין זה לא יוצא מהחיטה מה שהיה בה. זה יכול לסתור, זה יכול להרוס. אתן לכם דוגמה עדינה. היה לי בכלל סמינרים, סמינר של בנות. היה שם קרוב ל-15 בנות, שבמוצהר, בגלוי, בלי להתבייש, היו באמת כנות. ואמרו, ביקשו קבוצת דיון רק לבנות הללו. אמרו, כבוד הרב, אנחנו חייבות להיות פתוחות איתך. יש לנו נטייה להעדיף את, ה... את המין שלנו. זאת אומרת, אנחנו מעדיפות נשים על גברים. בערך 15, בחור, 20 בנות, אני לא זוכר כמה היום. כולן עם גלויות פתוחות, אנחנו מעדיפות את נשים על גברים. עכשיו, אתה ראית בתוך הקבוצה הזאת שהיו כל מיני, היו בנות שנולדו כאלה, זה היה חלק מהמצע שלהם, חלק מהמצע שלהם. הם נולדו עם זה. והיו שם בנות. או לפחות בת אחת שדיברה על זה בצורה גלויה, אמרה, אני אגיד לך את האמת, זה לא היה במצע שלי, נקרא לזה בסגנון שלנו. זה גם לא היה בחברה בה גדלתי. זאת אומרת, לצורך העניין, אם חברה מעודדת פלורליזם, ייתכן מאוד שאני אתן את זה כאופציה, כחלק מהאפשרויות שיש לי בחיים לנסות, לחוות. אצלה זה היה גורם חיצוני. זאת אומרת, כמו הברד. לצערנו הרב, היא עברה אירוע מאוד מאוד טרגי בצעירותה. התעללות כזו או אחרת, שמאותו רגע נגמר, נגמר פרק הגברים, מתחיל פרק אחר. אני לא יכולה לחשוב בכלל על המושג הזה שנקרא גבר, לא, לא יכולה. זה בעצם גורם חיצוני שמשפיע, אבל שוב, קובע לי ברמה מסוימת את דפוס החשיבה שלי, את דפוס ההתנהגות שלי, את אולי הבחירה החופשית שלי. אז לכאורה, אין לאדם בחירה חופשית. כי בעצם אני מונע על ידי הכאב, הרדיפה אחרי תענוג וכן הלאה. זה בפנימיות שלי, זה חלק מהמצע שלי, אבל חלק מהמצע שלי זה גם מה שההורים שלי נתנו לי, מה שהחברה נתנה לי, ברצון או לא ברצון. אני כביכול עלה נידף ברוח. אני כלום. אני סתם, סתם. אני עף לאן שהעיפו אותי, הגורל העיוור הזה זרקתי למשפחה מסוימת כביכול. לא בחרתי את המשפחה שלי, לא בחרתי את הילדים שלי, אני נולדתי לאיזושהי חברה מסוימת שכפתה עליי חינוך מסוים. אני אבוד, זהו, אני אבוד. ופה בעצם מתחילה התורה. פה נכנסת היהדות לתמונה. שאומרת, אתה צודק, חמוד שלי, אבל רק ברובד מאוד מאוד בסיסי, שנקרא לזה רובד הגוף. ברובד הגוף, הטבע, אתה צודק. אבל יש בחינה אחת שלא הכנסת פה לתמונה. על זה נאמר בפסוק, שלא יידח ממנו נידח. אבא לבשמיים שתל בתוך כל אחד מאיתנו נשמה אלוקית. נשמה אלוקית. והנשמה הזאת היא האוצר הטמון בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. אני רק אצטט לכם, כן? את בעל חובות הלבבות. כותב ככה: והנשמה שכבר עלה עליה חלודה ורק על ידי שפשוף רב, כאשר תלטשהו, עד שתסיר חולדתו, כאילו החלודה שבו, וכדרותו, 
ואז יתגלה גם בלב כסיל ורשע, שטמון בו נשמה ורוח אלוקית. גם אדם עבריין, גם בכלא יש אגפים הרי, שימו לב טוב, יש אגפים. לא יכניסו לאותו אגף רוצח, אני אקצין, רוצח ילדים עם שודד בנק. למה לא? אני אומר לכם, אם יכניסו רוצח ילדים לחדר אחד, לתא אחד עם שודדים, ירצחו אותו. ירצחו אותו. אה, גם אתם עבריינים? נכון, כמות שזה, אבל יש עבריינים ויש עבריינים. זה לא קשור בכלל. זאת אומרת, גם אדם שכביכול מבחינת החברה, הוא הגיע לשפל המדרגה, הוא לא יודע מה, שודד, אני לא יודע מה הוא עושה, בסדר? גם אחד כזה, יש לו רף מסוים. גם הוא מבין, יש דברים פין... בניות יותר גרועים ממני. כל אחד שואף להיות טוב, שימו לב טוב, כל אחד שואף להיות טוב. אני אקצין מאוד, אל תכנסו אליו, אבל גם היטלר יימח שמו וזרוע חשב שהוא טוב. אף אחד לא רוצה עכשיו שהוא לא טוב. אין כזה דבר, השאיפה של אדם להיות טוב. אחמדינג'אד בטוח שהוא טוב. נו, אני אומר לך, אני חמוד, מה אני אגיד לך? הוא בטוח שהוא טוב, הוא לא חושב שהוא אדם רע. אף אחד, אף אחד בעולם. לא חושב שהוא רע. הוא יתרץ את זה בעל כורחי, לא אמרתי חברה מסוימת, בעל כורחי, אני, זה לא, אפילו יש לי אג'נדה מסוימת. העם היהודי, הציונים, אני לא אכפת לי מה הוא קורא, תגיד מה שהוא רוצה, יתרץ מה שהוא רוצה. מתרץ את ההתנהגות שלו, כי הוא בטוח שהוא אדם טוב. ככה גם קדאפי מצוי לרצוח עם שלם, אבל הוא בסדר, ואסד, מי שתרצה כל החברה. אולי גם אני כזה. אולי גם אני כזה. אולי גם אני שבוי בתוך עולם של קיבעונות מחשבתיים, של דפוסי חשיבה שככה טבעו בי. שאני לא באמת באמת אמיתי. והיהדות אומרת, חמוד, יש לך בחירה חופשית, אבל אל תתאפס על עצמך מאוחר מדי. מישהו שלח לי מכתב, אני אקרא לך בקצרה. תקשיבו, זה מרגש. שושי, היקרה שלי, אני מרגיש כה בודד ועזוב מאז שביטלתי את האירוסין שלנו. יש חבר'ה מקבלים רגליים קרות. חשבתי וחשבתי ואני יודע שאתה אני לא יוכל לחיות בלעדייך. הייתי טיפש? אף אחד לא תשתווה למידות התרומיות שלך, לאופי המיוחד שלך, לחוכמתך, לעדינות שבך. בבקשה תסלחי לי, אני אוהב אותך. שלך לעד ולעולמי עולמים, מושיקו. נ"ב, מזל טוב לזכייה בלוטו. שימו לב טוב. האדם פתאום משנה, הופ הופ, משנה את כל התפיסת חשיבה שלו ברגע שהוא חוטף סתירה. לא מה שקורה בפועל, זו האמת. איך שתתייחס לזה, זה מה שהאמת תהיה. המציאות הסובייקטיבית שלי, כלפי המציאות, היא באמת המציאות האובייקטיבית. אף אחד לא יקבע לך אם להיות בדיכאון או להתאושש מזה. אתה תחליט. ופה מגיעה היהדות עם עוצמות כאלה, אני אומר לכם. עוצמות כאלה שנבין, נבין באמת כמה בורא עולם אוהב אותנו. ממקימים מעפר דל, אומר הפסוק. מאשפות ירים אביון. מקימים מעפר דל, מסביר הגאון מבין למה זה מקימים מעפר דל. אפילו שאתה בשיא האפרוריות שלך. שיא האפרוריות. מלשון עפר, עפר, ירדתי עד למטה. מקימים מעפר דל. מאשפות. אדם שהיה באשפתות באמת. מאשפות ירים אביון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לך, עמוד שני, אני יכול להוציא אותך, יכול להוציא אותך מכל הבוט שאתה נמצא, מכל ההשפטות שאתה חי בהן, אבל אל תתרץ את המעשים שלך שאתה לא יכול אחרת. אל תגיד לי, הרב, מה אני אעשה? קשה לי. הרי בינינו עכשיו, אם אני אציע לך סכום כסף הגון, אתה לא תשתנה? סיפרתי לכם את זה פעם. הייתי בסמינר של בנות, אמר לי כבוד אחת הבנות, היא אמרה, מה זה ריגשת אותי? את ההרצאה, מה זה מרגש? לא, הייתה הרצאה על שבת, הרצאה על שבת, מה זה? אמרתי לה, בסדר, מה את רוצה ממני? היא אמרה לי, לא, אני רוצה לשמור שבת. אמרתי, תשמרי, מה הבעיה? תשמרי שבת? אמרתי, לא, חולה. חולה על טלוויזיה, חולה. אמרתי, הייתי חולה, מה, קחי כדור, הכל בסדר, אמרתי, לא רוצה להיות חולה. היא אמרתי, לא, אני חולה על טלוויזיה, חולה על טלוויזיה. אמרתי, מה, את לא יכולה להיות טלוויזיה? אמרתי, לא יכולה, לא יכולה. שאני אשבע לך? ואימא שלי, בעיניים שלי, בעבודה שלי, מה שאתה רוצה. אמרתי, אל תשבעי, אני לא כדאי לשבע, לא טוב לשבע, אבל... את באמת לא מסוגלת? אמרתי, לא מסוגלת. לא מסוגלת, הרב! אמרתי, בוא נעשה עסק אני ואת. מבטיח לך שאם את שומרת שבת, לא נוגע למכשיר הזה, לא נוגע למכשיר הזה. אם אני לא נוגע למכשיר הזה במשך שבת שלמה, אני בלי נדר, נותן לך, נותן לך בלי נדר, חמש אלפים שקל מוצאי שבת. עשינו עסק או לא? מה אמרה לי? כבוד הרב, בשבילך כל השבוע נהיה טלוויזיה, כפרה שלי, מה שתגיד? אין כזה דבר. כל אחד יכול, אני אומר, הבת שלי, אני אגיד לכם סוד, אני פתוח איתכם, בסדר? הבת שלי, אחת הגדולות, 
היה לה קצת קשה עם משהו בצניעות. בנ... אני מספר לך סוד. אמרתי לה את זה לפני שבוע. יקירתי, בואי תקשיבי לטוב. אם את עושה את מה שאני אומר לך, עמדתי בסלון, אמרתי לה, מהסלון עד, הב... עד, ה... עד המטבח, מעלה קליק לבנים. איש... אשתי אדום, הבת שלי קליק לבן. אני אומר לה, אני עכשיו מעלה לך את זה מפה, איפה שאני עומד, הנה תמדדי, תמדדי, מפה על הרצפה, קליק לבנים עד המטבח. עשינו את זה כולו. אמרה לי, עכשיו סגרנו. אבל תביא קליקים. אמרתי, אני מביא קליקים. לפני כן התחננתי בפניה, נו בבקשה, זה חסום, צניעו. אין דבר כזה לא יכול, אין דבר כזה לא יכול. אני אומר את זה לעצמי, כי לפעמים אתה מקבל סטירה ואתה מתעורר. אבל אני רוצה לחשוב טיפה לפני כן, למה קורה סטירה רמי? למה אני צריך לומר את האמת? למה אני צריך שאשתי תעיר לי שאני לא מספיק ערני? שהיא חוזרת מבית חולים ואני לא מספיק דואג לה. אני צריך שהיא תעיר לי. למה אוכלתי לחשוב את זה לפני כן? כמה הייתי חוסך לעצמי? אני רק מחזק אותך, באמת, תבינו את זה. בחירה חופשית יש לאדם. השאלה היא איך אני מתפעל אותה בתוך מערכת האישיות שלי, בתוך החברה שאני חי. את זה נלמד אחרי ההפסקה הזאת השנה. סיפרו דברים טובים, אמרו שכדאי לבוא לשמוע. אז, אז באנו. מבחינתי זה הדלק לכל השבוע, שמח להגיע לכאן עוד ועוד. מצטער על הפעמים שאני לא מגיע, והלוואי ונמשיך. אה, כאן הפעם הראשונה שאני ואשתי הגענו לכאן. אמירה ממש נחמדה. משבוע לשבוע זה רק מתמלא, זה לא ייאמן, זה לא... פשוט תופעה. זכרתי לה חסד נעורייך, פתאום הוא נזכר, אולי, אולי בורא עולם זוכה לי חסד נעורים כאילו, ריבונו שלם זה אני בא בר מצווה, אתה זוכר? קח את הנקודה הפנימית המרכזית, הנשמה היהודית שבך, תחיה אותה, אל תיתן לה לדרוך. ממילא אלוקים אתה עושה את שלך, אני אעשה את שלי. אבל קום תעשה. לכתך אחריי במדבר, וגם אני במדבר! יש לי הרבה דברים שקיבלתי. אני יודע מה לעשות איתם, אבל יש לי נשמה, אני ממש לא יודע מה לעשות איתם. יוצאים פה בהרגשה שאין לה תחליף. צריך לשמוע בשביל להבין. האווירה מאוד, מאוד חברותית, מאוד נעימה, מתחברים לאנשים ולנושאים שמדברים, כיף גדול. חזק ביותר, חבל על הזמן. היה מצוין, צריך כל השבוע, לא מספיק פעם אחת בשבוע, חבל על הזמן. אין לי מילים, פשוט חבל על הזמן, מאוד. יש לו כריזמה אדירה. מעולה, מעולה. היה מעולה. נעבור עוד הפעם. ופעם ראשונה ולא אחרונה. דיברנו קצת על המושג של בחירה חופשית. שמצד אחד זה אחד מאבני הבוחן של ההשקפה היהודית בכלל, או גם החוק והמוסר היומיומי בפרט. זאת אומרת, כל אחד מבין שאדם שעושה מעשה חיובי צריך להיות מתוגמל, אדם שעושה מעשה שלילי צריך להיענש, ברמה כזו או אחרת זה איזשהו מוסכמות. כלל אוניברסליות שכל אחד מבין שאתה אחראי למעשיך ולא נתון לשליטה של כל מיני כוחות או גורמים שמכריחים אותך לבצע פעולות מסוימות מצד אחד. מצד שני ראינו שבעצם הקבלה אומרת שכמעט ואין בחירה חופשית לאדם. הקבלה בעצם מדברת על ארבעה רבדים שהאדם מורכב מהם, המצע כאיזשהו דבר שנקרא לזה חומר תורשתי שקיבלנו מההורים. גורם, או נקרא לזה סיבה ותוצאה מעצם היותי מה שאני, סיבה ותוצאה שגורמים פנימיים משפיעים עליי, נתן דוגמה של החיטה, כמו המים, כמו האדמה, כמו השמש, דברים חיצוניים, או סליחה, הם חיצוניים יחסית, אבל הם משפיעים על התכונות הפנימיות של החיטה להוציא את זה מהכוח אל הפועל. 
וגורמים חיצוניים לגמרי, כמו ברד, כמו שיטפון, שפתאום יכולים לשבור את כל המציאות הרגילה. אז בעצם מה שאני מתפקד ביום-יום, מי שאני חושב, אני חושב, אני בוחר, אני, יש לי את הרצון שלי, זה כמעט ממש לא נכון. שסך הכל אני עלה נידף ביד החברה, ביד הגנים שהאלוקים, או נקרא לזה ההורים שלי, הטביעו בי. אז בעצם מי אני בכלל? והאם יש לי בכלל אפשרות לשנות עצמי? ובאה היהדות ואומרת, תדע לך, כל מה שאמרת זה נכון, רק בחלק הגשמי. בחלק הרוחני אנחנו אומרים את זה בבוקר, אלוקיי נשמה שנתנה בי טהוריי. זאת אומרת, יש לי בחינה של חלק אלוקה ממעל, יש לי בחינה שאני יכול להשתנות מהקצה אל הקצה, אבל זה הכל תלוי פה ברצון אמיתי של האדם, ובדבר השני שבו אני רוצה לעמוד כרגע, וזה העזרה האלוקית. למה אני מתכוון? הגמרא מספרת לנו על התנ״ך עצמו, ספר מלכים מספר על מלך שנקרא מנשה. מנשה בן חזקיהו המלך. הגמרא מסרת ברכות מספרת שחזקיהו המלך בקצרה, אתם ודאי מכירים את הסיפור, אז חזקיהו המלך לא רצה להתחתן. לא רצה להתחתן. כאשר הגיע אליו ישעיהו בן אמוץ, ישעיהו הנביא, אומר לו ישעיהו הנביא, חזקיהו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מה זה צב לביתך? כתוב צוואה, כי מת אתה ולא תחיה. כבר אומרים חז"ל, מה זה מת אתה ולא תחיה? אם הוא ימות ברור שלא יחיה. אלא מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. זאת אומרת, במילים שלנו אתה גם אורח שלי. אין, אתה אבוד, אבוד טוטאלית אבל. עכשיו, חזקיהו היה צדיק יסוד עולם. חזקיהו רצו לעשות לו משיח. חזקיהו הגיע למצב כזה, שבדור שלו לא היה תינוק ותינוקת, שלא בקיאים, בכל הלכות טומאה וטהרה. כלומר, אני מנסה עם הכי עדינים בתורה. ובא אליו שם הנביא, אומר לו, אח שני, זהו, אתה, בחוץ, בחוץ. אומר לו, למה? אומר, כי לא התחתנת, לא הבאת ילדים לעולם. אומר לו חזקיהו, אבל ישעיהו, עם כל הכבוד לך, לא שלא התחתנתי סתם כי לא בא לי על נשים, להפך. הסיבה שלא התחתנתי, כי ראיתי ברוח הקודש שהולכים לצאת ממני שני ילדים עבריינים כבדים. עבריינים כבדים. עכשיו, הוא רואה את זה מראש. לא קשור שם חברה, לא חברה. ברור שהחברה גם משפעת, אבל לצורך העניין, אני רואה את זה כבר בגנים. אפרופו חברה משפעת, אני חייב לקרוא לכם מחקר מזעזע. אל תכנסו אליי ציבור אנשים. תראו מה זה מחקר שזעזע אותי, סתם חיזק אותי. מחקר בבריטניה מראה כי תלמידות בית הספר נפרדים, בנות, בנים, מגיעות להישגים גבוהים יותר מאשר במוסדות מעורבים. ואני מצטט, מחקר, מחקר חדש בבריטניה קובע, זה מהארץ, מהאתר שלהם. מחקר חדש בבריטניה קובע שתלמידות מצליחות יותר בלימודיהן כשהן נודעות בבתי ספר לבנות לבד. החוקרים בדקו את התוצאות מבחינת סיום חטיבת הביניים של יותר מ-700 אלף תלמידות, הן בבית ספר החד מגדריים, ככה זה נקרא, והן במעורבים. השוו אותן לציוניהן בסיום בית ספר היסודי, ומסכן אותן חד משמעיות. התלמידות שלמדו בבית ספר לבנות רשמו הישגים גבוהים יותר, ובחלקן הגדול אפילו שיפרו את ציוניהן הודות לבית הספר. ברור שאם גדלתי בחברה מסוימת, עם דפוסי חשיבה מסוימים, זה ישפיע. אבל חזקיה אומר, עזוב אותך חברה. אני אומר לך, אני רואה את זה, שבגנים שלהם יש בעיה. אין בעיה. אין להם סיכוי. אז לא רציתי כביכול להכאיב לבורא עולם. לא רציתי להכעיס אותו, מה אני אביא עכשיו ילדים רשעים שעשו לו צער? אומר לו ישעיהו בן אמוץ, בקוושא דרחמנא למה לך? אתה אל תעשה חשבונות שמיים. אתה אמור לך להתחתן? תתחתן, אל תעשה חשבונות, מה יצא, מה יצא, תשאיר לבורא עולם, שיהיה לך מה שהוא רוצה. אז אומר לו חזקיהו, יודע מה, אז תביא לי את הבת שלך. תביא את הבת שלך. למה? כי אתה הצדיק. אז ממילא אולי הזכויות שלך והזכויות שלי יעמדו לי, ובעזרת השם יהיה ילדים צדיקים. אז תביא את הבת שלך. אמר לו, אין לך שום בת שלי, חביבי, אתה... אין לך שום סיכוי, אתה אבוד כבר, אבוד, אני לא... ואז הוא אומר לו, בן אמוץ, ככה הוא קורא לו, כלי נבואתך וצא. תפסיק, תפסיק, אל תשמע אותך, לא תשמע אותך, למה? כי כך מקובלני מבית אבי אבא. ככה אני מקובל, אומר חזקיהו המלך, מדוד המלך. 
שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. אין, אין, אסור לנו להתייאש. אפילו חרב חדה, בא, הוציא אותך להורג. פעם שאלו איזה אחד, בא, הוציא להורג, בא, הוציא את הראש. אמרו לו, תבקש בקשה אחרונה. אמר לו, נמצא אבטיח. אמרו לו, זה לא עונה. אמר, אין בעיה, אני אחכה. אבל... אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, לא באוויר, מונחת על צווארו של האדם. אל יתייאש מן הרחמים. שימו לב טוב, יקיריי, הוא נותן לו את הבת שלו ומתחתנים, ויוצאים לו שני בנים, רב שקה ומנשה. יום אחד חזקיהו אומר, ספרים חז"ל, לוקח אותם שק קמח, כאילו... אבו יויו קוראים לזה נראה לי, אה, קרל גריה. אז עכשיו הם שניהם יושבים על הראש של חזקיהו, הרב שקר זה אומר למנשה, תראה איזה קרה אחת יש לאבא, אפשר לעשות פה מנגל לעבודה זרה. חזקיהו שומע את זה, תופס אותם בפירות, בפירות, מוריד אותם בוף לרצפה, בעדינות. רב שקר מת, מנשה נשאר בחיים. הוא ראה שלא סתם שהוא ראה ברוח הקודש הם בעייתיים, הם באמת יהיו בעייתיים. ומנשה עופר את מלך ישראל, עובד עבודה זרה, רוצח את סבא שלו, את ישעיהו הנביא, רצח אותו. העמיד צלם בהיכל, שם פסל בהיכל בית המקדש. קיצור, חטא והחטיא את ישראל. מנשה, עליו נאמר שאין לו חלק לעולם הבא. אבל, מספרת הגמרא סיפור, זה מופיע בדברי הימים. פלא עצום, תפסו את, חי... את מנשה, חותם המחטיא, תפס אותו מלך אשור. שם אותו, הוציאו אותו להורג, שם אותו בקדרה רותחת, שם אותו בסיר, עם אה, נחושת רותחת, מבעבעת. מנשה כבר בתוך הנחושת, מתחיל לשרוף לו, אה, אה, אה. הוא מתחיל להתפלל, שימו לב טוב. אמרנו, אדם בצרה, מתפלל עם ישר אפשר. הוא מתחיל להתפלל לכל העבודות זרות שהוא מכיר, שימו לב טוב. אלוהי עמון, תציל אותי. אין קול ואין עונה. אלוהי, אני לא יודע מה, פלישתים, תציל אותי. אף אחד לא עונה לו. ובסוף, הוא מגיע לבורא עולם. בסופו של דבר, מגיעים תמיד לדתיים. אתה לא יכול לברוח מהם. תברח, תברח, סמכרות קדיש עמי זה. לא יודע, אתה לא יכול לברוח מהם. כאילו, די, הסתבכת את כל החיים, עמי מאז הלידה, לחתונה, אתה תקוע עם החבר'ה האלה. אבל... בסופו של דבר, ניסה את כל האופציות, אין שום דבר. הוא פונה לבורא עולם, אבל תראו איזה חוצפה, איזה חוצפה לכאורה. הוא בא, עכשיו הוא כולו שרוף עכשיו, די! הוא אומר, ריבונו של עם, אני נותן לך צ'אנס. תראי, הוא חבר שלו. קראתי לכל החבר'ה, אף אחד לא ענה לי. אני נותן לך צ'אנס. אם אתה מציל אותי, מה שנקרא, חוזר בתשובה בשבילך. אבל אם אתה לא מציל אותי, כולכם שווים. זאת אומרת, כל מי שמניתי פה לפני כן, כל העבודות זורות למיניהן, ואתה בורא עולם, כולכם אותו דבר בשבילי. זאת אומרת, כביכול הוא מתנה בורא עולם, אם תציל אותי, יחזור בתשובה. לא תציל אותי, כולכם אותו דבר. אומרים חז"ל, כל המלאכים סגרו את התריסים. לא רוצים לשמוע אותו, לא רוצים, איזה חוצפן, איזה חוצפן. ובאה הגמרא ומחדשת כזה חידוש. כתוב, ויחתור לו האלוקים. היה צריך כתוב, ויעתר לו האלוקים, כאילו הוא נענה לו, לא, ויחתר לו. מה זה יחתור לו? הכוונה שאלוקים חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, שימו לב טוב. ונתן לו אפשרות לחזור בתשובה, כאילו מתחת השטיח, בוא נסדר לך משהו. והוא חזר בתשובה, חזר לירושלים, הלך 22 שנה בקדושה וטהרה. אומרים חז"ל, תראה מה זה, המלאכים רצו, לא רצו לקבל אותו, לא שייך. ובורא עולם כאבא אוהב, כאבא אוהב. אפילו אם הבן שלו עושה לו תנאים, אפילו אם הבן שלו בשיא הביוב, משווה אותו לכולם, לא משנה, זה הבן שני, אני מוציא אותו. אני מוציא אותו. זה הסיבה שבמצרים, שימו לב טוב, כאשר אלוקים בא לגאול אותנו ממצרים, אומר האלוקים, אני הולך להציל אתכם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. אתם זוכרים מהגלדה של פסח? למה לא תשלח את זה למלאך? מה רב מלאך? אם בא לך תציל אותי, סבבה, מה, אני מגיע, חכה, לאט לאט אני אתארגן, סבבה. מה רע במלאך? למה, למה אלוקים צריך לבוא בכבודו ועצמו? אלא אומרים חז"ל, המלאך שהיה מגיע, הוא לא היה רואה הבדל בין יהודי למצרי. כלפי חוץ, הם אותו דבר. הם יהודים, הם חיים כבר 210 שנה במצרים, אין הבדל. גם בין יהודי ליהודי, כולם נראים אותו דבר.
חיצוני, הכל אותו דבר. רק בפנימיות שאנחנו שונים. ובפנימיות שלנו זה מלאך לא יכול לראות. אז בורא עולם חייב לרדת למטה ורק הוא יכול להוציא אותך מהמצרים שלך. כי רק בורא עולם באמת יודע כמה אתה, אתה נאבק בפנים. בחוץ כולם נראים אותו דבר, בסדר, זה יותר, זה פחות, זה עם קוקום קדימה, זה עם קוקום אחורה, מה זה משנה? אבל כולם אותו דבר פה, תכלס. רק בורא עולם באמת יודע מה קורה מתחת לפני השטח. ובורא עולם אומר, אני יכול להוציא אותך, אני יכול להוציא אותך. אבל אתה צריך לרצות לצאת, תפנה אליי קצת אפילו, תפנה אליי קצת. אם אתה רוצה שהבחירה שלך באמת תהיה חופשי. וחז"ל הגדירו את זה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. למה? תורה, או כביכול רוחניות נקרא לזה ככה, זה לא קשור לכללים הרגילים שאנחנו מכירים. זה לא קשור. לא יודע איך להסביר לכם את זה, אבל נגיד, אני מלמד בישיבה שבאה לתשובה. עכשיו, יום אחד, אני אספר לכם את זה, אולי לא, אני לא זוכר, אבל הגיע פעם איזשהו אדם שעושה תואר שני בבר אילן, הוא בא לעשות עבודת מחקר על חזרה ותשובה וביטחון עצמי. אז הוא בא אלינו לישיבה, ואני אומר, תראה, אני מוכן להיכנס לך לא, לאולם פה של הלומדים. ואני רוצה שאתה תעבור ביניהם, ואתה תצביע לי בבקשה, מי מתוך הקבוצה הזאת הוא בוגר תואר ראשון, ומי בקבוצה הזאת הוא לא גמר כיתה ט'. כי יש פה גם את זה וגם את זה. בוא, אתה תתבונן בהסתכלות אובייקטיבית שלך, הוא היה איתנו שבוע שלם בישיבה אפילו, זאת אומרת, הוא לא... אתה יכול לחקור אותם, ללמוד אותם, לעקוב אחריהם בלי שידעו. תנסה להגיד לי, אבל מי פה בוגר תואר ראשון ומי לא. וכעבור שבוע של התבוננות, הוא אמר, אתה יודע מה? יש לי השערה, אבל אתה תגיד אם זה נכון. ואני הולך לומר לרשימה של בחורים שמבריקים איתו בישיבה. ואני אתן לו כאלה הפתעות שיש פה אנשים ש... שאימא שלו הייתה מתקשרת אחרי חודשיים שהוא בישיבה, הוא אומר, איך זה יכול להיות? בכיתה הוא לא ישב חמש דקות על הכיסא, חמש דקות על הכיסא הוא לא ישב. איך הוא יושב פה לומד 12 שעות ביום? איך זה יכול להיות? רוחניות זה עולם אחר. זה כביכול לא על פי הכללים שלנו. ברוחניות אין זמן, אין מקום, זה, זה עולם אחר. לכן מי שעוסק בתורה נקרא בן תורה כביכול. באמת מי שעוסק בתורה, לא סתם מגרד את הסיבוב בקפה. בן תורה, מי שלומד פסיכולוגיה לא נקרא בן פסיכולוגיה. לא נקרא בן מתמטיקה, נכון? למה בן תורה? מה זה המושג הזה בן תורה? הרוחניות משנה את האדם באמת. אבל רק בתנאי שהוא רוצה גם להשתנות. לכן באה הקבלה ומגלה את שני היסודות הבאים, וזה אבני הבוחן עבורנו לחשוב ולקחתם הביתה. יש שני מנגנונים, ופעם דיברנו על זה. יש את הגוף שהוא נקרא בקבלה הרצון לקבל, ויש את הרוחניות שנקראת הרצון לתת. הגוף שלי הוא מעפר, הוא אינטרסנט, הוא רוצה הנאות, הוא מפחד ממכות. זה הגוף, הוא כבול בכל קבלי החומר, כמו כל בעל החיים. אבל יש נשמה אלוקית שהיא לא רצון לקבל. היא בדיוק ההפך, הרצון לתת, לא, כביכול, אני לא רוצה שום דבר לעצמי. מושגים כמו שמעתם, שונא מתנות יחיה. כביכול הנשמה לא רוצה את הטובות האלה, אל תעשה לי טובות. אני מעדיף לא לקבל טובה מאף אחד, הלוואי הייתי יכול רק לתת. זו הנשמה של האדם. יש מושג של לימוד תורה לשמה, שמעתם על זה פעם? יש לימוד תורה עם אינטרסנטים, אני רוצה להיות רב, אני רוצה להרוויח כסף, לא משנה מה. לימוד תורה עם אינטרס, עולם הבא. לימוד תורה לשמה זה הגבוה ביותר, אני לא רוצה שום אינטרס, אני לומד תורה ככה, כי ככה אלוקים רוצה. בלי שום, אני לא רוצה לקבל שום דבר, עצם זה, אני לא רוצה כלום. בחינה מסוימת של נתינה נטו, 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 נטו. וממילא אם אני רוצה שיהיה לי בחירה חופשית, פה הנקודה העיקרית. אם אני חושב על עצמי, על הרצון לקבל, ברור שאני מושפע מהחברה, מושפע מהאנשים, מושפע מהנוחות שלי, מהעייפות שלי, מהעצלות שלי. אבל אם אני חושב על לתת, פה אני מתחיל להאיר את הזיק הזה של הנשמה שלי, שבאמת קצת חושבת אחרת. אז נכון, אני ממהר, אני רוצה, אני רוצה לעמוד בסטנדרטים. שוטר פעם תפס בחור, נוסע, ווף, 150. אומר לו, נסעתי מהר מדי, אמר לו, טסת נמוך מדי, אתה עכשיו בכלא, שימו לב, אתה נכנס אותו לכלא. ההוא מתחייב, אתה תן להסביר, תן להסביר, שום דבר, חכה פה, תן להסביר, שום דבר. שב, תחשוב מה שאתה פה במעצר, עד שיבוא מפקד התחנה. יש לך רק מזל, אומר לו, שמפקד התחנה היום במצב רוח טוב, אנחנו מחתן את הבת שלו. אז יש לו קצת מצב רוח טוב שהוא יחזור, הוא יהיה מצב רוח טוב. אומר לו, הנהג, אני לא בטוח, כי אני החתן. לא נראה לי שאין לו מצב רוח. לפעמים אתה ממהר כל כך לרצות את כולם, ואתה שוכח את עצמך. שים לב טוב. כל מה שאני אמרתי, 
זה הרצון לקבל הוא השלילי, הרצון לתת הוא חיובי. רק יש אנשים שמאבדים את עצמם, שוכחים את עצמם, נותנים לכל העולם ולאח שלו. אבל בסופו של דבר, אם באמת היינו בדרגה הזאת, של נטו רק לתת, אין בעיה, אתה יודע מה, אז אני מעריץ אותך, אני מוריד, לא יפה לך את הכובע. אבל בוא נהיה אמיתי, אתה תישבר יום אחד. יום אחד אתה תקבל אחרי זה, מה זה אוברדרפט, מה שנקרא, אתה תתחיל להתבכיין לי, אתה תרצה הכל חזרה ברמות, אתה לא באמת בדרגה הזאת. אז לכן אל תשכח את עצמך. אל תשכח את עצמך. תלטף את עצמך, תפנק את עצמך, תאכיל את עצמך. תראה, אין לי אלבש שדאג את עצמך. אבל תיקח את זה כירידה לצורך עלייה. זאת אומרת, אל תהיה שקוע בעצמך יותר מדי, אבל כן תבין שהאלוקים רוצה שלך יהיה טוב. האלוקים לא סתם מציל את מנשה, כי מה אכפת לו? לא, כי הוא בתור אבא, כי הוא אוהב אותך, אתה הבן שלו. גם הבן ירד אלי השפתות. הוא... הוא... ת, תצא, תצא, חמושי, תצא. אבל בורא רוצה שתדאג לעצמך, אבל לא על חשבון השני. אל תדרוך על אנשים, אל תבלע אנשים. רק בגלל שאתה רוצה משהו, אתה כל כך רץ. אתה שוכח מי עומד בדרך. אז לסיכום, קצת לגעת בנקודה. הסיפור שריגש אותי עם הילדים המוגבלים. לפעמים צריך לעצור, נכון? אני לא אגיע ראשון. אני לא אגיע ראשון. אבל אני חוזר אחורה של חבר שלי. חייל צה"ל, שלצורך העניין רוצה, לא יודע מה, פתאום חבר נפצע. תעצור, תחזור. סיפרתי לכם את זה, היה לי מכר בקיבוץ יגור. מקרה שאותי זעזע, אבל קצת שנבין מה זה באמת להיות ביחד. בקיבוץ יגור היה, עוד לפני קום המדינה, סיפרתם את זה פעם, סליק של ההגנה, זוכרים את זה? הם הכינו שם רימוני יד, פצצות. בשלב מסוים היו חמישה חבר'ה בחדר, ואחד עשה טעות אנוש, והשתחל לו הרימון מהיד. השתחל לו הרימון מהיד. עכשיו יש לו בערך 4.2 שניות עד שהרימון הזה מתפוצץ. חדר סגור, חלון אחד, המחשבה הראשונה לתפוס את הרימון, זרוק את זה החוצה. הוא בא לעשות את זה, אבל הוא רואה שתי חברות קיבוץ עם הילדים בחוץ. יש לו את הרימון ביד, מה הוא יעשה? יש לו עוד ארבעה חברים סביבו. הבחור הזה הצמיד את הרימון לבטן, צעק רימון, קפץ לפינת החדר ומסר נפש כדי להציל אחרים. זה בחירה חופשית. כי לצורך העניין, הטבע האישי של האדם זה לדאוג לעצמי. התורה אפילו אומרת, חייך, חיי חברך, חייך קודמים, אדם מאוד קשור לעצמו. ואהבת לך כמוך, אני לא יכול יותר מזה, זה... קודם כל אני. אבל לפעמים אתה רואה שאדם מתעלה, מתעלה קצת מעל עצמו. ומוכן לזרוק את הדבר החשוב ביותר בעולם, וזה החיים עצמם, עבור השני. אז אני לא מבקש ממך לזרוק את כל החיים שלך עבור השני. אני אומר את זה לעצמי, כל השיחה היא בשבילי. בוא נבין שיש לי בחירה חופשית. לזרוק קצת מהזמן שלי עבור השני, לזרוק קצת מהנוחות שלי עבור השני, לזרוק קצת מהדעות הקדומות שלי עבור השני, כדי שנוכל לאהוב אחד את השני יותר, לחיות אחד עם השני יותר טוב, וקצת אולי באמת להשתנות, שזו הסיבה שאליה הגענו לעולם. אדם לעמל יולד, יש לי נטיות, אבל עדיין בחירה חופשית, שנדע לחזק אותה, להצליח ממני כנראה עצום.